আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওরকাতু বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সবাইকে শুভেচ্ছা আজকের জীববিজ্ঞান ক্লাসে আমরা চতুর্থ অধ্যায় জীবন শক্তি অধ্যায়টি পড়ছিলাম আজকে দ্বিতীয় ক্লাস গত প্রথম ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম জীবনের শক্তি বলতে কি বোঝায় এবং এর আলোচ্য বিষয়বস্তু জীবনের শক্তি বা বায়োনার্জেটিক্স হচ্ছে বিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের একটি শাখা বিশেষত প্রাণ রাসায়ন বা বায়োকেমিস্ট্রির একটি শাখা যার মধ্যে জীবদের মধ্যে কিভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি রূপান্তরিত হয় তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং বলেছিলাম জীবদের মধ্যে কতগুলো উচ্চ শক্তি সম্পন্ন যৌগ থাকে এর মধ্যে প্রধান যৌগটি হচ্ছে এটিপি এছাড়াও অন্যান্য যৌগুলো হচ্ছে এফএডি এনএডি এনএডিপিএইচ তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জেনেছিলাম জেনেছিলাম এটিপি মূল উচ্চ শক্তি সম্পন্ন যৌগ তার মধ্যে ফসফরেলেশন এবং ডিফসফরেলেশন প্রক্রিয়াটি চক্রাকারে সম্পন্ন হয় জেনেছিলাম এটিপি কে জৈব মুদ্রা বা বায়োলজিক্যাল কয়েন বলা হয় ঠিক যেমনিভাবে আমরা টাকা পয়সা দিয়ে বাজার থেকে যে কোনো জিনিস কিনে আনতে পারি ঠিক তেমনিভাবে এটিপি যৌগ থেকে নির্গত শক্তি দিয়ে যে কোনো জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পাদন করা যায় সালক সংশ্লেষণের সঙ্গে জেনেছিলাম এবং সালক সংশ্লেষণের রাসায়নিক বিক্রিয়াও জেনেছি যেখানে বারো অণু পানির সাথে ছয় অণু কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া করে এক অণু গ্লুকোজ ছয় অণু পানি এবং ছয় অণু অক্সিজেন তৈরি করে এবং সাল সংশ্লেষণ ঘটে উদ্ভিদের পাতার মেসোফিল টিস্যু এর ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে সাল সংশ্লেষণকে জারণ বিজন প্রক্রিয়া বলা হয় এর মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড বিজারিত হয় এবং পানির অণু জারিত হয়ে অক্সিজেন তৈরি করে এই সবগুলো বিষয় আমরা জেনেছি আজকে ক্লাসে জানব সালক সংশ্লেষণ এর রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় এবং এর মধ্যে একটি পর্যায় হচ্ছে আলোক নির্ভর পর্যায় এই আলোক নির্ভর পর্যায়ে ফটোলাইসিস এবং ফটোফসফরাইলেশন নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া ঘটে বিক্রিয়া ঘটে তা সম্পর্কে জানব এটিপি এবং এনএডিপিএইচ এদেরকে আত্মীকরণ শক্তি বলা হয় এবং এই শক্তি ব্যবহার করে কার্বন ডাই অক্সাইড হতে গ্লুকোজ তৈরি করা হয় সি থ্রি চক্রে যা কিনা সালক সংশ্লেষণের অন্ধকার পর্যায়ের একটি বিক্রিয়া সেখানে কার্বন বিজারণের মাধ্যমে গ্লুকোজ তৈরি করা হয় এই পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিতভাবে জানব প্রথমত বলছি সালক সংশ্লেষণ যদিও আমরা এক লাইনে লিখে দিই রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখেছেন পঞ্চাশটিরও বেশি সংখ্যক রাসায়নিক বিক্রিয়া ধাপে ধাপে সংগঠিত হয়ে আলটিমেটলি পুরো বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ আমরা যে এক লাইনের রাসায়নিক বিক্রিয়া জেনেছি শিখেছি আসলে এটি এক লাইনে সিম্পলি হয় না এটি অনেকগুলো ধাপে 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 বিক্রিয়া ঘটার মাধ্যমে সব শেষে শর্করা উৎপন্ন হয় তো এই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে প্রথম গ্রুপে যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো ঘটে সেই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো ঘটার জন্য সূর্যের আলোর উপস্থিতি দরকার হয় সূর্যের আলোর শক্তি ব্যবহার করে সেই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো চলে এই জন্য সেই বিক্রিয়াগুলোকে একত্রে বলা হয় আলোক নির্ভর পর্যায়ের বিক্রিয়া যা কিনা ক্লোরোপ্লাস্টের থাইলা কয়েন্টের মধ্যে ঘটে এর পরবর্তীতে যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ার ধাপগুলো হয় সেগুলো ঘটার জন্য আলোর উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না সেজন্য ওই ধাপটিকে বলা হয় আলোক নিরপেক্ষ ধাপের আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের বিক্রিয়া এবং সেটি ঘটে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকা স্ট্রোমাতে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকা এই ডিস্ক্রমত অংশগুলো হচ্ছে থাইলা কয়েড এবং বাকি জলীয় অংশটি হচ্ছে স্ট্রোমা এখন দেখব ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে কিভাবে আলোক উদ্ধারের বিক্রিয়া এবং অন্ধকার পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হয় ডায়াগ্রাম থেকে দেখা যাচ্ছে এটি একটি ক্লোরোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে অসংখ্য থাইলা কয়েড থাকে ডিস্কের মতো আর বাকি জলীয় অংশ হচ্ছে স্ট্রোমা এই থাইলা কয়েডের মধ্যে এর মেমব্রেনে অনেকগুলো যৌগ পাওয়া যায় যে যৌগুলো একত্রে তাদেরকে বলা হয় ফটোসিস্টেম এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্লোরোফিল আরও দেখতে পাচ্ছি দুটি প্রোটিন অণু যেগুলো ইলেকট্রন বাহক হিসেবে কাজ করে দেখতে পাচ্ছি এনএডিপি রিডাকটেজ এনজাইম এটিপি সিনথেস এটিও একটি এনজাইম তো সবাই মিলে একত্রে যেই গাঠনিক ইউনিট তৈরি করে তাকে বলা হয় ফটোসিস্টেম 
এখন এই ফটো সিস্টেমের কাজ হচ্ছে তারা সবাই একত্রিত হয়ে এটিপি তৈরি করা এবং এনএডিপিএস তৈরি করার কাজ করে আমরা দেখেছিলাম গত স্লাইডে যে থাইলাকয়েড মেমব্রেনের মধ্যে অসংখ্য যৌগ দেখা যায় এই যৌগুলো আসলে ফটো সিস্টেম গঠন করে এরা থাইলাকয়েড মেমব্রেনের মধ্যে থাকে এখন থাইলাকয়েড মেমব্রেনের এই ক্লোরোফিল তার কাজ হচ্ছে সূর্যের আলোক শক্তি থেকে শক্তি সংগ্রহ করা এবং এই শক্তিকে ব্যবহার করে সে থাইলাকয়েড মেমব্রেনের ভেতরে থাকা পানির অণু তাকে ভেঙে ফেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে থাইলাকয়েড মেমব্রেনের মধ্যে পানির অণু এইচ টু ও এই পানির অণুকে ভেঙে ফেলা হয় কিভাবে ক্লোরোফিল সূর্যের আলোক শক্তিকে গ্রহণ করে সেই শক্তিকে ব্যবহার করে পানির অণুকে ভেঙে ফেলে তৈরি করে অক্সিজেন পরমাণু দুটো হাইড্রোজেন আয়ন প্রোটন এবং দুটি ইলেকট্রন এই যে পানির অণুকে ভেঙে ফেলা হলো এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ফটোলাইসিস নাম থেকে বুঝতে পারছি ফটোলাইসিস কাকে বলে সূর্যের আলো বা ফটো এর উপস্থিতিতে লাইসিস বা ভেঙে ফেলা পানির অণুকে ভেঙে ফেলা এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফটোলাইসিস তাহলে যে যেই দুটো প্রোটন এবং যে দুটো ইলেকট্রন তৈরি হলো সেই দুটো প্রোটন এবং ইলেকট্রন পরবর্তীতে চলে যাবে এনএডিপি রিরেক্টেস নামের এনজাইমের কাছে এবং স্ট্রোমার মধ্যে আগে থেকেই এনএডিপি এবং এডিপি যৌগুলো উপস্থিত থাকে এখন এই এনএডিপি যৌগটিও এনএডিপি রিরেক্টেসের কাছে এসে উপস্থিত হয় তাহলে এনএডিপি রিরেক্টেস এনজাইমের কাছে তিনটি উপাদান চলে আসলো এনএডিপি প্লাস দুটি প্রোটন দুটি ইলেকট্রন তারা সমন্বিতভাবে কি তৈরি করবে তৈরি করবে এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস তো একটি এইচ প্লাস আলাদা হয়ে থাকবে সেটি স্ট্রোমার মধ্যে ভেসে বেড়াবে অপরদিকে এডিপি তার সাথে একটি ফসফেট যুক্ত হবে এখানে ছবিতে দেখানো হয়নি এডিপির সাথে একটি ফসফেট যুক্ত হবে এবং এই কাজটিতে সাহায্য করবে এডিপি সিনথেস নামের এনজাইম ফলশ্রুতে তৈরি হবে অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট তাহলে দেখা যাচ্ছে থাইলোকয়েড মেমব্রেন থাকা যৌগুলো তারা সবাই মিলে মূলত দুটি কাজ করে একটি হচ্ছে এনএডিপি এইচ তৈরি করা আর একটি এডিপি তৈরি করা অর্থাৎ এই দুটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন যৌগ তৈরি করা এবং পরবর্তীতে এই দুটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন যৌগ স্ট্রোমাতে চলে যায় এবং স্ট্রোমাতে গিয়ে সে সিথ্রি চক্র সম্পাদনে সাহায্য করে আমরা সিথ্রি চক্র কাকে বলি সিথ্রি চক্র হচ্ছে অধিকাংশ উদ্ভিদে ব্যবহার করা অন্ধকার পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো অধিকাংশ উদ্ভিদ অন্ধকার পর্যায়ে বা আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো যেই ধাপে সম্পন্ন করে যেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে বলা হয় সিথ্রি চক্র সিথ্রি চক্র যা হয় আর ইউবিপি নামে একটি যৌগ তা কার্বন ডাই অক্সাইডকে গ্রহণ করে এবং গ্রহণ করে কীটো কম্পাউন্ড তৈরি করে তারপর থ্রি পি জিএ তারপর জি থ্রি পি আবার আর ইউবিপি তৈরি করে এভাবে চক্রাকারে বিক্রিয়াগুলো চলতেই থাকে কিন্তু এর মাঝখান দিয়ে এখনও গ্লুকোজ তৈরি হয় তো এই সিথ্রি চক্র চলার সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি পি জিএ থ্রি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড তা থেকে জি থ্রি পি গ্লিসারিহাইড থ্রি ফসফেট এই অণুটিতে কনভার্সনের সময় বা রূপান্তরের সময় যে শক্তি প্রয়োজন হয় সেই শক্তি সরবরাহ করা হয় এটিপি থেকে এবং এনএডিপিএস থেকে এবং এই বিক্রিয়ায় শক্তি সরবরাহ করার পরে তারা পুনরায় আবার অ্যাডিনোসেন ডাইফসফেট এবং এনএডিপি প্লাসে পরিণত হয় এভাবে সিথ্রি চক্র বা আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো চলার জন্য এটিপি এবং এনএডিপিএইচ শক্তি সরবরাহ করে আগের অবস্থায় ফিরে যায় তো এভাবে ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে আলোক পর্যায়ের বিক্রিয়া এবং আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো চলতে থাকে তাহলে দেখতে পাচ্ছি আলোক নির্ভর পর্যায়ে মূলত দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় ফটোলাইসিস যার মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি হয় এবং এই অক্সিজেন পরমাণুগুলো একত্রিত হয়ে অক্সিজেন অণু তৈরি করে এবং সালক সংশ্লেষণে উৎপন্ন অক্সিজেন আসলে এখান থেকে আসে এই ব্যাপারটাকে আমরা ফটোলাইসিস বলেছি এবং এরপর বলছি এটিপি থেকে এটিপি তৈরি করা ফটো সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে ফসফেট গ্রুপে যুক্ত করা যাকে বলা হয় ফটো ফসফোরেলেশন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এর ফলে এটিপি এবং এনএডিপিএস দুটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন যৌগ তৈরি হলো এই দুটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন যৌগ পরবর্তীতে সিথ্রি চক্র সম্পাদন করতে সাহায্য করে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের বিক্রিয়গুলো সম্পাদন করতে সাহায্য করে আমরা এই সিথ্রি চক্র সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এর পরের স্লাইডটিতে জানব 
তাহলে চলো আমরা একটা ভিডিও দেখে নিই এখানে দেখতে পাচ্ছি গাছের পাতার মধ্যে যে কোষগুলো থাকে মেসোফিল কোষ তার মধ্যে সূর্যের আলোক শক্তি পড়ছে ফোটন কণাগুলো তার উপর পড়ছে এখন আমরা একটি কোষের ভেতরে চলে গেলাম ক্লোরোপ্লাস্ট এর উপরে ফোটন কণাগুলো পড়ছে এর মধ্যে আমরা ডিসকা মতো থাইলাকয়েড দেখতে পাচ্ছি এই থাইলাকয়েড অংশের মধ্যে আলোক নির্ভর পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো ঘটে আর বাকি যে জলি অংশ স্ট্রোমা সেখানে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো ঘটে এখন থাইলাকয়েড মেমরিনের মধ্যে আমরা আগেই বলেছি কতগুলো যৌগ থাকে সবগুলো যৌগ একত্রিত হয়ে এটিপি এবং এনএডিপিএইচ তৈরি করার কাজ করে পুরো সবার সমন্বয়কে বলা হয় ফটো সিস্টেম এখানে দেখতে পাচ্ছি বামে এখানে কতগুলো ক্লোরোফিল অণু রয়েছে যার উপরে সূর্যের আলোক শক্তি পড়লে সেই আলোক শক্তিকে ব্যবহার করে সে পানির অণুকে ভেঙে ফেলে এখানে ক্লোরোফিল অণুগুলোর সাথে থাইলাকয়েড মেমিডের মধ্যে যে পানি অণুগুলো থাকে ক্লোরোফিল অণুগুলো যেই শক্তি সংগ্রহ করে সূর্যের আলো থেকে তা ব্যবহার করে পানির অণুগুলোকে ভেঙে ফেলে ভেঙে কি তৈরি করে দুটো প্রোটন দুটো ইলেকট্রন এবং অক্সিজেন পরমাণু দুটি অক্সিজেন পরমাণু একত্রিত হয়ে অক্সিজেন অণু তৈরি করে এবং এই ইলেকট্রনগুলো কতগুলো ইলেকট্রন বাহকের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় সবশেষে চলে যায় এনএডিপি রিডাক্টেজের কাছে এবং একই সাথে আরেকটি কাজ হয় এখানে থাকা এটিপি সিনথেজ এনজাইম সেটি অ্যারিনোসিন ডাইফসফেটের সাথে একটি ফসফেট গ্রুপকে যুক্ত করে অ্যারিনোসিন ট্রাইফসফেট তৈরি করতে থাকে যাকে বলা হয় ফটোফসফরেলেশন আর বলেছিলাম যে ইলেকট্রনগুলো ইলেকট্রন বাহকের মাধ্যমে বাহিত হয় সেটি আলটিমেটলি এনএডিপি রিডাক্টেজের কাছে চলে আসে এবং এই এনএডিপি রিডাক্টেজ দুটি ইলেকট্রন একটি প্রোটন এবং একটি এনএডিপি প্লাস একত্রিত করে এনএডিপি এইচ তৈরি করে এভাবে থাইলাকয়েড মেমব্রেনের মধ্যে থাকা যৌগুলো সবাই মিলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশক্তি সম্পন্ন যৌগ তৈরি করে এটিপি এবং এনএডিপি এইচ তো উৎপন্ন এই এটিপি এবং এনএডিপি এইচ তারা স্ট্রোমাতে চলে যায় এবং স্ট্রোমাতে গিয়ে সেখানে সংঘটিত অন্তকার পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলোতে শক্তি সরবরাহ করার কাজ করে অধিকাংশ উদ্ভিদের মধ্যে যে অন্ধকার পর্যায়ের বিক্রিয়াটি ঘটে সেটি হচ্ছে সিথ্রি চক্র তাকে ক্যালভিন চক্র বলা হয় আমরা এটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এর পরের স্লাইডে জানব ফলে আমরা বইয়ের মধ্যে থাকা ফিগারটিকে সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারব বইয়ের মধ্যে এরকম একটি চিত্র আছে এই চিত্রের মধ্যে বলা হচ্ছে আলোক নির্ভর পর্যায়ের মধ্যে কি হয় সূর্যের আলোক শক্তিকে ব্যবহার করে পানির অণুকে ভেঙে অক্সিজেন তৈরি করা হয় এবং এ সময় এডিপি এর সাথে ইনঅর্গানিক ফসফেটকে যুক্ত করে এটিপি তৈরি করা হয় যা ফটোফসফরেলেশন প্রক্রিয়া এবং এ দুটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন যৌগ ক্যালভিন চক্রে প্রবেশ করে এবং সেখানে গিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইডকে শর্করাতে পরিণত করার কাজ করে এখন অধিকাংশ উদ্ভিদ এর অন্ধকার পর্যায়ের বিক্রিয়াটিকে বলা হয় সিথ্রি চক্র কিছু সংখ্যক উদ্ভিদ ভিন্ন রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া অনুসরণ করে তাকে বলা হয় সিফর চক্র আর সামান্য কিছু উদ্ভিদ সে ভিন্ন এক রকমের পদ্ধতি ফলো করে তাকে বলা হয় ক্যাম চক্র চলো আমরা সিথ্রি চক্র সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানব সিথ্রি চক্রকে আবিষ্কার করার নাম অনুসারে ক্যালভিন ব্যাসাম চক্র বলা হয় ক্যালভিন ব্যাসাম বেনসন এ নামে তিনজন বিজ্ঞানী অন্ধকার পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলো কিভাবে ঘটে তার সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা করেন এজন্য তারা উনিশশো একষট্টি সালে নোবেল পুরস্কারও পান এবং তাদের নাম অনুসারে এটাকে ক্যালভিন ব্যাসাম চক্র বলা হয় 
এবং একে সি থ্রি চক্র বলা কারণ হচ্ছে এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটি চক্রাকারে চলতে থাকে এবং এই চক্রে উৎপাদিত প্রথম পদার্থ হচ্ছে তিন কার্বন বিশিষ্ট ফসফুলিসারিক অ্যাসিড প্রথম স্থায়ী পদার্থটি হচ্ছে তিন কার্বন বিশিষ্ট ফসফুলিসারিক অ্যাসিড কার্বন থ্রি সি থ্রি হ্যাঁ এটি বোঝানোর জন্য একে সংক্ষেপে সি থ্রি চক্র বলা হয় আমাদের চারপাশে অধিকাংশ উদ্ভিদই অন্ধকার পর্যায়ে সি থ্রি চক্র অনুসরণ করে এই বিক্রিয়াটির মধ্যে তিনটি প্রধান ধাপ রয়েছে প্রথম ধাপটি হচ্ছে কার্বন সংবন্ধন দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে বিজারণ তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে আর ইউ বিপি পুনরুৎপাদন বিক্রিয়াটি শুরু হয় ছয়টি আর ইউ বিপি অণু থেকে প্রকৃতপক্ষে শ্রমার মধ্যে লক্ষ 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 আর ইউ বিপি অণু থাকে আর ইউ বিপি এর পুনরূপ হচ্ছে রাইবোলোজ ওয়ান ফাইভ বিস ফসফেট এখন যদি একসাথে ছয়টি অণু কাজ করে ছয়টি আর ইউ বিপি অণু এর সাথে ছয়টি কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত হয় শ্রমার মধ্যে আগত কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে আর ইউ বিপি এবং এই ক্ষেত্রে এটি রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এই রাসায়নিক বিক্রিয়া সাহায্য করে রুবিস্কো তৈরি হয় ছয়টি অস্থায়ী কিটো অ্যাসিড যৌগ এখন এই কিটো অ্যাসিড যৌগটি অস্থায়ী স্থায়ী নয় খুব সহজেই ভেঙে যায় সামান্য কিছুক্ষণ পরে এটি ভেঙে গিয়ে তৈরি করে বারোটি থ্রি পিজি এ অণু পুনরূপ হচ্ছে থ্রি ফসফোগ্লিসারিক অ্যাসিড বারোটি তৈরি করে এখন এই থ্রি পিজি এ যৌগটি হচ্ছে তিন কার্বন বিশিষ্ট এবং প্রথম স্থায়ী পদার্থ তিন কার্বন বিশিষ্ট বলে এই চক্রের নাম হয়েছে প্রথম স্থায়ী পদার্থ বলে এই চক্রের নাম হয়েছে সি থ্রি চক্র এখন কার্বন সংবন্ধন প্রক্রিয়াটি আমরা সেরে ফেলেছি যেহেতু কার্বন ডাই অক্সাইডকে শোষণ করা হচ্ছে এরপর এই বারোটি থ্রি পিজি এ অণু হতে বারোটি জি থ্রি পি অণু তৈরি হয় গ্লিসারাল ডিহাইড থ্রি ফসফেট এবং এই রাসায়নিক বিক্রিয়াটি হওয়ার জন্য বারোটি এটিপি এবং বারোটি এনএডিপিএইচ শক্তি সরবরাহ করে এবং এই এটিপি এবং এনএডিপিএইচ কোথ থেকে এসেছে আলোক পর্যায়ে উৎপন্ন এটিপি এবং এনএডিপিএইচই এখানে এসেছে তাহলে এই প্রক্রিয়াটিকে আমরা বলছি বিজারণ প্রক্রিয়া বিজারণ কেন বলা হয় জারণ বিজারণের ইলেকট্রনীয় সঙ্গ অনুসারে বলা হয় বিজারণ হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ করা তো এখানে থ্রি পিজি এ অণু ইলেকট্রন গ্রহণ করে এর জন্য একে বিজারণ প্রক্রিয়া বলা হয় যে বারোটি জি থ্রি পি অণু পেলাম এর মধ্যে দুটি জি থ্রি পি অণু এক পাশে সরে যায় এবং সেই দুটি জি থ্রি পি অণু থেকে একটি গ্লুকোজ অণু তৈরি হয় দুটি জি থ্রি পি অণু জোড়া লেগে একটি গ্লুকোজ অণু তৈরি করে আর যে বাকি রইল দশটি জি থ্রি পি বিসাল ডিহাইড থ্রি ফসফেট অণু সে আবার পুনরায় বিক্রিয়াটির স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল কাঁচামাল আর ইউ বিপি তৈরি করে আমরা দেখেছিলাম বিক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল আর ইউ বিপি রাইবুলোজ ওয়ান ফাইভ বিস ফসফেট সেখান থেকে তো এই দশটি জি থ্রি পি কনভার্ট হয়ে আবার সেই আর ইউ বিপিতেই পরিণত হয় আবার সেই আগের স্টার্টিং কাঁচামালে ফেরত আসে এর ফলে বিক্রিয়াটি কখনোই কাঁচামালের সংকটে ভোগে না বিক্রিয়াটি বারবার বারবার চলতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত এটিপি এবং এনএডিপিএসের সরবরাহ থাকে তাহলে আজকের পাঠে আমরা কি কি শিখলাম আজকের পাঠে আমরা জানলাম সালোক সংস্করণ বিক্রিয়াগুলোকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় প্রথম পর্যায়টি আলোক নির্ভর পর্যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের বিক্রিয়াগুলোকে বলা হয় আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ের বিক্রিয়া আলোক নির্ভর পর্যায়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ফটোলাইসিস এবং ফটোকসফারেলেশন এবং এটিপি এবং এনএডিপিএসকে আত্মীকরণ শক্তি বলা হয় কারণ এটিপি এবং এনএডিপিএসের থাকার শক্তিকে ব্যবহার করে কার্বন ডাই অক্সাইডকে আত্মীকরণ করা হয় কার্বন ডাই অক্সাইডকে নিজের দেহের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া হয় এই শক্তিটা সরবরাহ করে বলে তাদেরকে আত্মীকরণ শক্তি বলে এবং সিথ্রি চক্রে কার্বন বিজারণের মাধ্যমে কিভাবে গ্লুকোজ তৈরি করা হয় তাও জেনেছি আজকের ক্লাস শেষে তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে সিথ্রি উদ্ভিদে সালক সংশ্লেষণের দুটি ধাপ ব্যাখ্যা করা চিত্র চার দশমিক শূন্য চার চিত্রটির আলোকে আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ সবাই ভালো থেকে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম